ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಾಂಛನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಶಲ್ಯನು ಆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಾನೆ ಅಂತ ತದನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೈನಿಕರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವ್ರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಡಿಗಳ ಥರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಕುಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಶಕುನಿಯ ಮಗನಾದ ಉಲೂಕನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜೋರಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಕುಲ ಉಲೂಕನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಶಕುನಿಯ ಮಗ ಮರಣ ಹೊಂದಾನೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಕುನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಶಕುನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಶಕುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ನೀನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ನಮ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಜೊತೆ ಪಗಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಶಕುನಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೇಬೇಕು ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ ಸಹದೇವನು ಶಕುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಕುನಿಗೆ ಇವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಕುನಿ ಹಾಗೂ ಸಹದೇವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಹದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಶಕುನಿಯು ಆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಚಾರ ಕೌರವರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಕೌರವರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಆಘಾತವಾಗತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗಂತೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋಚೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಈಗ ಕೇವಲ ಉಳಿದಿರೋದು ಕೌರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೃಪಾ ಹಾಗೆ ಸಾತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಳಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಶ್ವರೋಹಿ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐನೂರು ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಆನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏಳ್ನೂರು ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬಿದುರೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಾನಿಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೀನು ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ವಿದುರ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅವಾಗ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋಚೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೀಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಡೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದರೆ ದೃಷ್ಟ ದ್ಯೂಮನು ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಜಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಬಂದರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಂಜಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಸಂಜಯನ ಹೋಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಂಜಯನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಯಾ ಟಿ ವಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನ